ধরে আপনাদের সব চলছে আর আপনি কোথা থেকে আসছেন আসেন কি করে এত দূর থেকে ডেলি আসতে হয় ট্রেন ট্রেন থেকে হাওড়া হাওড়া থেকে বাসে মালদা আছে মেদিনীপুর আছে মেদিনীপুর আছে দিনাজপুর জলপাইগুড়ি পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটা জেলা থেকে আসে ক্যান্ডিডেট প্রত্যেকটা জেলা কোথাও বাস আমার নাম নূর জাহান নূর জাহান আপনি মানে আপনি কি পড়াশুনো করেছিলেন কোথা থেকে পড়াশুনো করেছিলেন আমি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার গ্র্যাজুয়েশন এমএ বিএড সব কিছু বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এখানে তো নাইন থেকে টুয়েলভ পর্যন্ত প্রত্যেকটা ক্যান্ডিডেট এখানে আছে প্রত্যেকটা সাবজেক্ট দু হাজার ষোলো সালে ওয়েস্ট বেঙ্গল সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশন পরীক্ষা নেয় পরীক্ষা আমরা সবাই বসলাম বসার পর দু হাজার সালে ইন্টারভিউ এবং ভেরিফিকেশন হয় ফাইনাল রেজাল্ট যখন পাবলিশ হয় তখনই দেখতে পেলাম এই প্যানেলের মধ্যে অসঙ্গতি অনেক অযোগ্য প্রার্থী যে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরের অধিকারীর মেয়ে অঙ্কিত অধিকারী যেন কোনো পরীক্ষায় বসেনি এবং ইন্টারভিউ দেয়নি তার নামও প্যানেল হয়েছে সামনের সত্তর নম্বরের যে আছে তিনি চাকরিটা পেলেন না একশো দশের যে আছে তাকে অবৈধভাবে চুপ করে চাকরিটা দেওয়া হলো আমার নিজের সাথে প্রতারণা করা হয়েছে দু হাজার উনিশ সালে যখন আমার বাংলা সাবজেক্ট ফোর্ট কাউন্সিলিং যখন হয়েছে আমার পেছনে আমি চাকরি পেয়ে গেছে অথচ আমি পাই মেধা তালিকায় নাম নেই ফেল করা প্রার্থী যারা মেধা তালিকার বাইরে থেকে নিয়োগ হয়েছে কয়েক হাজার সেই ডকুমেন্টও আমাদের কাছে অনেক কাছে আমাদের মঞ্চের হাতে শিক্ষা ক্ষেত্রে এই রকম একটা ব্যাপক দুর্নীতি কিভাবে সম্ভব একটা ছেলে বা একটা মেয়ে যে ফর্ম ফিল আপ করেনি যে ফেল করেছে পাস করতে পারেনি পরীক্ষায় সে কি করে তিন বছর ধরে চাকরি করে এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাকরি অনশনরত চাকরি প্রার্থীদের সামনে তিনি বলেছিলেন আমি নিজে এসেছি আমার উপর ভরসা আপনারা রাখুন কাজ করলে আমাকেই করতে হবে এবং আমাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে মেধা তালিকাভুক্ত কোনো প্রার্থীকে বঞ্চিত করা হবে না প্রয়োজনে আইনের কিছু পরিবর্তন করা হলেও সকলকে নিয়োগ দেওয়া হবে এই আশ্বাস তিনি ওই মঞ্চে দাঁড়িয়ে করেছিলেন সকল মিডিয়ার চ্যানেলের সামনে এবং ওই মঞ্চে এই সমস্যা সমাধানের জন্য যে জট শুরু হয়েছিল সেই সময় সেই জট কাটানোর জন্য তিনি একটা কমিটি গঠনের নির্দেশ ওই মঞ্চে দাঁড়িয়ে দিয়েছিলেন পার্থবাবুকে সাক্ষী রেখে ওনারা সেই ফাইলপত্রগুলো দেখে খোঁজখবর নিয়েছিলেন বলেছিলেন হ্যাঁ দুর্নীতি হয়েছে এবং যা যা তথ্য তোমাদের কাছে আছে সব কটাই সঠিক ওনারা আমাদের এটাও আশ্বাস দিয়েছিলেন যে চল্লিশ দিনের মধ্যে আমাদের সমস্যার সমাধান করা হবে আমাদের প্রত্যেকের নিয়োগের ব্যাপারে আশ্বস্ত উনি করলেন হঠাৎ করে মোর ঘুরে যায় ঘটনার হঠাৎ করে কিছুদিন পর কয়েক দফা আলোচনার পর আমরা দেখলাম যে ওই পাঁচজন প্রতিনিধি তারা আর আমাদের কারোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে না তাদের ফোন নম্বর চেঞ্জ করে দিচ্ছে ফেসবুক থেকে তাদের যত রকম মুভমেন্টের ছবি তারা সব উড্ড করে সব বন্ধ করে ই করেছে এবং ওই অনশনের একশো দিনের মাথায় কলকাতা বিধাননগর পুলিশ 
হঠাৎ করে রাত্রির ধারে বৃষ্টি হয় সন্ধ্যার ধারে আর সন্ধ্যার ধারে আমাদের মাছগুলো গুড়িয়ে দেয় এবং অকথ্য অত্যাচারের মতন বিভিন্ন চাকরি বাতিকে বিভিন্ন প্রিজন ভ্যানে তুলে বিভিন্ন জায়গায় নামিয়ে ছত্রভঙ্গ করে যায় যেদিন বই মেলা হয় যেদিন বই মেলাতে মমতা ব্যানার্জি উদ্বোধন করতে যায় সেদিন আমরা আবার একটা আন্দোলন ডেকে টিসিএস বিল্ডিংয়ে সেখানেও আমাদেরকে অ্যারেস্ট করা হয় অ্যারেস্ট করার পর সেদিন রাত্রে অনেক রাত পর্যন্ত থানায় রেখে রেখে দেয় রাখার পর আমাদের কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে পুলিশ ছেড়ে দিয়েছিল যাতে আমরা এক জায়গায় না হতে পারি কারণ মমতা ব্যানার্জি সেদিন ওখানে বই মেলা উদ্বোধন করেছিল সেই জন্য প্রত্যেকের নামে আমার নামে পাঁচটা কেস দেবো আমাকে দুদিন লকাবে রেখেছিল কারণ আন্দোলনটাকে নষ্ট করার জন্য যখন ওদের ভিতরে সমস্ত কিছু বেরিয়ে আসছে উন্মোচন হচ্ছে তখনই তো বুঝতে হবে আন্দোলনকে নষ্ট করতে হবে তারপরে আগস্টের চার তারিখে দু হাজার একুশ সালের আগস্টের চার তারিখে চারিদিকে অন্ধকার জল বিকাশ ভবনে হাঁটু সমান কেউ বিরত পাচ্ছে না ওই আতের অন্ধকারে পুলিশ নির্মমভাবে ধান্দামঞ্চ ভেঙে দিল নিয়ে তারপরের দিন যখন ধান্দামঞ্চ রক্ষা করার জন্য আমরা গেলাম যেহেতু পারমিশন আছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পারমিশন দুদিন লকাবে রাখলাম দু হাজার উনিশ সালে কেসটা করেছিলাম ওখানেও ঘাবলা ছিল ওখানে এই জন্য ঘামলা ছিল আমাদের যে প্রায় ন লাখ টাকা আসে যাবো নিয়েছেন ঠিক আছে নিয়ে আবার একটা হিয়ারিং করেছিলেন তারপর বন্ধ করে রেখেছেন কেন বন্ধ করে রেখেছেন যে পাঁচ প্রতিনিধি ছিল আমাদের ওকে ওকে যেহেতু আমরা বিশ্বাস করেছিলাম ওরা চাপ দিয়ে ওনাকে বন্ধ করে রেখেছেন যে আপনি কোনো মুভমেন্ট করবেন না কেসের এবে পুরো ন লাখ টাকা আমাদের আসে যাবো কে নিয়েছেন শিক্ষা নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে এইরকম একটা লার্জ স্কেল সিস্টেমেটিক ইনস্টিটিউশনালাইজ স্ক্যান্ডেল সম্ভবত ব্যাপমও নয় ব্যাপমেও হয়েছে এজেন্ট দিয়ে কিন্তু এখানে যেটা করেছে কারা করেছে সরকার করেছে এই রাজ্যে এত ইলিগাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে গেল অযোগ্য প্রার্থী যারা চাকরি পেয়ে গেল এদের এদের তো বাতিল করতে পারত সরকার নিজে উদ্যোগে বা স্কুল সার্ভিস কমিশন নিজে উদ্যোগে করতে পারত কারণ সেই আইন আছে স্কুল সার্ভিস কমিশন একটে নির্দিষ্টভাবে প্রভিশন আছে সেই প্রভিশন ইনভোক করলো না যারা নম্বর পাওয়ার ক্ষেত্রে যোগ্য নয় তাদেরকে এক নম্বর করে বাড়ি দেওয়া যে কারা বাড়িয়েছে কেন বাড়িয়েছে একটা কমিটি তৈরি করে কে কমিটির মূল্য কি কমিটি কে তৈরি করেছে বলছে শিক্ষামন্ত্রী অ্যাপ্রুভালে আছে এই যে ধরুন হাজার হাজার ইলিগাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট হলো এরা যে অত্যন্ত ধনী পরিবারের সন্তান পড়তে থেকে তা কিন্তু নয় এরা এদের মধ্যে অনেকেই হয়তো জমি বিক্রি করে বাবার পেনশনের শেষ সম্বলটুকু দিয়ে চাকরিতে ঢুকেছেন হয়তো ঘুষ দিয়ে ঢুকেছেন অ্যাপ্রুভাল বলুন কমিটি বলুন এই সব শব্দগুলোর সঙ্গে সঙ্গে একটা করে স্যাংটিটির প্রশ্ন থাকে অর্থাৎ দেয়ার ইজ এ স্যাংশন অফ দি গভর্নমেন্ট একটা কমিটি আছে সেই কমিটি ডিসাইড করছে এই ধারণাটা দেওয়া হচ্ছে ভয়াবহ ছবি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুব স্পষ্টভাবে বলতে চাই তিনি নিজে বলেছেন যে এবং তাকে কোট করে রাজ্যের শিক্ষা বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী বার্ত বসু তিনি বলছেন যে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী চাই না একজনেরও চাকরি চান আচ্ছা বলুন তো যে সাদা খাতা জমা দিয়ে যে ব্যক্তিটি চাকরি পেল তার চাকরি রক্ষা করার জন্য রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এত উদ্গ্রীব কেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের যে নিয়োগ স্ক্যাম গ্রুপ সি গ্রুপ ডি আমাদের নবম দশম এবং একাদশ দাদর পুরো স্ক্যামটা এরা অর্গানাইজ করেছে টোটাল শান্তিপ্রসাদ সিনহার নেতৃত্বে যে পাঁচ কমিটি ছিল এবং সেই কমিটির মাথা যখন গ্রেপ্তার হয় বা সে যখন কোর্টে আসতে বাধ্য হয় তারপর যেন একটা প্যান্ডোরা বক্স ওপেন হয়ে যায় যখন পার্থ চ্যাটার্জির নাম উঠে আসে তখন তো লোকে আগে দেখেছিল কি চাঁদের পাহাড় দেখেছিলাম আমরা দেবের সেই জায়গা থেকে আমরা টাকার পাহাড় দেখলাম শিক্ষায় নৈরাজ্য অবস্থা 
অযোগ্য ব্যক্তিদের যদি চাকরি দেয়া হয় তাহলে শিক্ষা ক্ষেত্রে কি অবস্থা হবে এটাকে শুধু ধিক্কার জানালেও শেষ হবে না এই অন্যায়ের এক সঠিক প্রতিকার এর দাবি আমরা রাখছি মুখ্যমন্ত্রী এই অনুসন্ধান যে আগেও দিয়েছিলেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন চাকরি কিন্তু দেননি কথা জিজ্ঞেস করি টয়লেটে কোথায় ছিলাম আমরা মানে কুকুরের জায়গাগুলোতে তো আমরা শুয়ে পড়েছি ড্রেনের উপর শুচ্ছি বড় বড় ইঁদুর কুকুর এগুলো ঘোরাঘুরি করছে তো তাদের জায়গা আমরা দখল করে নিয়েছি তারা স্বাভাবিক ভাবে আমাদের গায়ের মধ্যে এসে শুরু আমাদের কোর্ট পারমিশন নিয়ে দশটা থেকে পাঁচটা পাঁচটার পর সবাইকে চলে যেতে হয় কিন্তু পাঁচটার পরে চলে গিয়ে কোথায় থাকব কারণ পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক দূরদূরান্ত থেকে প্রত্যন্ত গ্রামের থেকে ছেলেমেয়েরা এসে কিন্তু ধর্ণা অবস্থান করছে বিভিন্ন জায়গায় কারো আত্মীয়র বাড়িতে কেউ কাছাকাছি কোনো লজে থাকছে বা কেউ আমরা খুব ছোট্ট ঘর এই আশেপাশে ভাড়া করে একটা ঘরে দশজন থাকা যায় সেখানে দশজন নয় কুড়ি জন পঁচিশ জন ওপর থাকছে কোনো ক্রমে রাত্রে দিনটা রাত্রেটা কাটানোর পর আবার সকালে এসে কিন্তু দণ্ডপ্রতান করছি আমরা কিছুদিন থাকার পর একটা বাচ্চা তার মায়ের সাথে করে যাচ্ছে তো তার মাকে বলছে যে মা রাস্তায় এত ভিখারি কেন কিছু ছেলে মেয়ে আছে সকালে খেয়ে যায় পাঁচ টাকা খরচ করতে ভয় হয় পাঁচ টাকার মা ক্যান্টিনে ভাত খেতে গেছে আমার ক্ষেত্রে গেছে তো যখন ওই ধন্যম চলাকালীন লকডাউন পিরিয়ডে দশ টাকা রেড ভেন্টের ভাত খাওয়ার জন্য কিন্তু আমরা লাইন দিয়েছি আমার নিজের সেখানে এমন মানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেক সময় আমার মানে শ্বশুরবাড়ির লোক বা হাজব্যান্ড বলে ওখানে যে গেলে বাচ্চার কষ্ট হবে বাচ্চার সারাদিন কষ্ট হয় ওকে আমি এমন অবস্থায় ওকে নিয়েও আসতে পারি না বা ওকে আমি রেখেও আসতে পারি না কিন্তু আমার এখানে আসতে হবে এখানে না আসলে তো চাকরিটা হবে না আপনি কি করেন আমি প্রাইভেট টিউশনই করি আসার আগে এবং যাওয়ার পর পড়াতে হয় আমাকে
আপনি যে কোনো স্কুলগুলোতে পর্যবেক্ষণ করে দেখুন কতগুলো করে ভ্যাকেন্ট পোস্ট আছে ভ্যাকেন্ট পোস্টগুলোকে আপনি সবকটাকে যোগ করে দেখুন তাহলে কতগুলো ভ্যাকেন্ট পোস্ট টোটাল আছে তো আমি দুশো আটান্ন কোটি টাকা যদি দুর্গাপুজোর জন্য ক্লাব সংগঠনগুলোকে দিতে পারি সেই টাকাটা আমি টিচার্স রিক্রুটমেন্টে দিতে পারবো না এটা কি বাঙালি বোঝে না আগামী দিনে এই সরকারি স্কুলগুলো পড়াশুনো ঠিক মতন থার্টি ইস টু ওয়ান যেটা রেশিও ছিল সেই অনুযায়ী আমাদের টিচার নেই এক একটা ক্লাসে প্রায় একশো দেড়শো ছাত্র নিয়ে যদি পড়াশোনা হয় তা কেমন পড়াশোনা হবে বলুন পাশাপাশি আপনি বলুন বেসরকারি স্কুলগুলো কি অবস্থা সেখানে আপনি প্রাইমারি স্কুল একবারে নিজের এলাকায় যান সেখানে দেখবেন পঁচিশ তিরিশ চল্লিশ জন স্টাফ নিয়ে একটা প্রাইমারি স্কুল চলছে আর আমার একটা নিজের সরকারি স্কুল চলছে দুজন তিনজনকে দিয়ে চলে আপনি সমান জিনিস আশা করতে পারেন কি তাহলে এখানেই তো সরকারি পলিসি জনসাধারণের সঙ্গে তো সরকারের একটা চুক্তি হয়েছে তাই না এটা তো একটা আমি যে ভোট দিয়েছি সরকারকে তার মানে তো আমি একটা চুক্তি করলাম আমি তোমাকে ভোটটা দিচ্ছি তার এবং তার মানে তুমি সরকারটা চালাবে ঠিক করে চালাবে তাই তো সেই চালানোর একটা কাজ হচ্ছে যে স্কুলগুলো চালানো পৃথিবীর বহু বহু দেশ আছে যেখানে স্কুল স্তরে কোথাও প্রাইভেটে যেতে হয় না বহু দেশ আছে মানে একের পর এক বলে যাওয়া যেতে পারে জাপান বলো কোরিয়া বলো জার্মানি বলো ফ্রান্স বলো ইভেন আমেরিকা আমেরিকা তো একটা পুরোপুরি প্রাইভেটাইজ সোসাইটি সেখানেও স্কুল এডুকেশানটা মোটামুটি সরকার আজকে এই যে নিয়োগ দীর্ঘদিন নেই সব জায়গা থেকে দেখবেন স্টুডেন্ট কমছে মাধ্যমিকে দশ লক্ষ পরীক্ষার্থী পরপর পরপর দেখবেন এবারে কমবে কেননা তারা দেখছে যে এই জায়গায় আমার সন্তান ঠিকমতো করে শিক্ষা পাবে না তাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে আইসিএসসি বোর্ডে সিবিএসসি বোর্ডে কি বেসরকারি স্কুলগুলোতে সেখানে সে সরিয়ে নিচ্ছে এবং গভর্নমেন্ট তো সেটাই চাইছে এবং এটা দেখাচ্ছে যে দেখো স্টুডেন্ট নেই আমি স্কুল বন্ধ করবো না কেউ যাবো বলে সবাই বলবে হ্যাঁ তা তো ঠিকই এখন আপনি পুরো রাজ্য জুড়ে যদি আমি শিক্ষা শিক্ষাঙ্গন শিক্ষা সংক্রান্ত যে সম্পদ তার যদি ক্যালকুলেশন করেন এটা বৃহৎ ফলে বেসরকারি কর্পোরেট পুঁজিকে শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়ে আসার প্রাথমিক পদক্ষেপ বলতে পারেন এটা এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে যেটা হবে একদম ব্লেটেন্টলি বেসরকারিকরণ এবং আজকে যার অনেকটাই চিত্র আমরা দেখতে পেয়েছি যে এই পোস্ট কোভিড পিরিয়ডে আমরা দেখেছি যে আমাদের এডুকেশনাল অ্যাপ যেগুলোর মাধ্যমে মানে প্রমোট করছে কে মধ্যশিক্ষা পরিষদের সভাপতি জেলে আছে কল্যাণময় গাঙ্গুলি কে প্রমোট করছে পার্থ চ্যাটার্জি জেলে আছে মিথ্যা বা বিভ্রান্তিমূলক বিজ্ঞাপন দিলে কলকাতা শহরে যারা তাদের সন্তানদের লেখাপড়া করার সুযোগ যতটা থাকা উচিত একজন খেত মজুর তিনি যেই হন খেত মজুর বা একজন চাষি একজন ছোট ব্যবসায়ী তার সন্তানের লেখাপড়া করার সুযোগটা কিন্তু একেবারে সমান হওয়ার কথা কোন্নগরের একটি স্কুল সরকারি স্কুল তাকে বেসরকারি করে দেওয়া হচ্ছিল পাড়ার লোকে প্রোটেস্ট করে আটকেছে তো এটা কোন কোন স্কুলের ক্ষেত্রে করা হবে আমরা কিন্তু জানি না ইয়েস বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছিল পাড়ার লোকে আটকেছে 
चुपचाप दाड़ी था तुम सत्य देव पांच टाक देखो निरक्षर कारा निरक्षर हिसेब जदि ना निरक्षर हिसेब हे सब बसि हम मेरा एवं मे को मेरा आदिवासी मेरा दलित मेरा एरा हम सब बसि एरपर हे पुरुष मध्य दलित आदिवासी मुसलमान एरा हम सब बसि निरक्षर क्यों निरक्षर ये निरक्षरतार एक मानचित्र तैरी कर दो हज़ार दस साल नागाद मानचित्र एखो कि बदल है बर बैषम्यगल और तीव्र होते कि देखते जे जे जगोते दलित आदिवासी मुसलमान एवं दलित आदिवासी मुसलमान राज्य मान हे खेटे खावा हमें जख मैपिंग कर देखते जे अंचले बसबाज से ही अंचले स्कूल संख्या कम शिक्षक नहीं तीन किलोमीटारे मध्य को प्राथमिक विद्यालय नहीं हज़ार दस साले वामफ्रंटर बिुदे जे धरण तीर्जक मंत्य शुना ग आवाज़ा अपनी कान पतले चायर दोकने सुनते पा गत दस बचरे पश्चिम बंगे प्राय सत हजार प्राइमरि स्कूल बंद हो गए गवर्नमेंट प्राइमरि स्कूल गत दस बचरे वेस्ट बेंगले बंद कारखाना जो बंद हो गो दिल्ली चले गल अमुक जगह क्या निल और बाकी हावी मिलिए गलो भीषण भेतरे लेगे कथाटा तो आज के मैं मन हे आगामी पाँच बचर मध्य मैं देखते पा छात्रगुल हावी मिलिए धर्ना दी 
অজস্র দিন অজস্র এক্স টিচার প্রেজেন্ট টিচার প্রাইমারি টিচার হেডমাস্টার মশাই তারা আমাদের সঙ্গে আমাদের দাঁড়ানোবান ছিল ওখানটায় তাদেরও কি রাজনৈতিক রং থেকে তারা আসছে পরীক্ষা হয়নি আজকে একটা এবং আপনি দুর্নীতিতে অলরেডি নষ্ট করে ফেলেছেন আপনি দেখেছেন যে আপনার আপনার কারণে আমার জীবনে পাঁচটা বছর নষ্ট হয়ে গেল সেই অনুসন্ধানীদের একজনই তো মানে মুভমেন্টের একজন ওই রাজু গাজী গতকাল জানলাম সে আত্মহত্যা করেছে আমরা এখানে বিক্ষোভটা কার বিরুদ্ধে করছি কিসের জন্য একটা বিরোধ বিক্ষোভটা করছে কমিশনের বিরুদ্ধে কমিশন কে কে নেতৃত্ব দিচ্ছে সরকার নেতৃত্ব তো দিচ্ছে এটা তো আমরাও বুঝতে অসুবিধা নেই অন্য কারোরও বুঝতে অসুবিধা নেই কিন্তু তারা তো সাক্ষী নয় যে রাতগুলো জেগে আমরা পড়াশোনা করেছি যে রাতের পর রাত আমরা জেগেছি সেই সাক্ষী কারা আছে আমরা নিজেরা আছি এবং আমাদের মা বাবারা আছে আমার মা খাবার টাইম পেরিয়ে যাচ্ছে রাত্রি দুটো বাজে ঘুমারে ঘুমারে তো সেই সেই সময়গুলোর সাক্ষী তো তারা হতে পারে না সুতরাং তারা আমাদের সেই কষ্টটা বুঝবে আমি যখন আসি আমার ছেলে আমার বলে বৃষ্টিতে বুঝবে না মা মা ত্রিপুরের তলায় ঢুকে পড়বে
আমরা এবার নিজেরা নিজেদের বাঁচাতে চাই এটাই পথ এটাই রাস্তা আর বিশেষ কিছু বলার নেই মানে আপনি এখন ইচ্ছা করে বন্ধ করতেই পারেন 